Hi meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, es gibt heute was zu feiern und zwar habe ich äh, 100 ähm, Twin Flame Readings auf meinem Kanal. Ich äh, bin gestern durchgegangen und habe mal so ein bisschen geguckt und äh, dann ist mir aufgefallen, dass es äh, 100 Readings sind. Das ist jetzt das 101. Und äh, ja, von daher wollte ich euch allen einen speziellen Dank sagen, äh, weil ohne euch äh, würde ich diesen Kanal gar nicht äh, haben. Das war eigentlich ganz äh, interessant, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, das war eine Botschaft von Spirit, dass ich äh, Twin Flame Readings machen soll. Und äh, ja, ich habe dann irgendwie überlegt, YouTube und soll ich das jetzt echt machen? Und äh, ja, Spirit hat mich dann so ein bisschen gepusht irgendwie in die richtige Richtung. Und ähm, ja, wir haben dann so ein bisschen verhandelt, ob ich das jetzt vor der Kamera machen soll. Das war eine Katastrophe. Also ich habe das zwei Wochen lang ausprobiert und äh, mir extra auch Lampen und so weiter gekauft. Und äh, ja, habe mich da ein bisschen schwer getan, weil ich vorher mit Video drehen und so überhaupt nichts äh, am Hut hatte. Also zumindest jetzt nicht irgendwie in dieser Form. Und ähm, ja, hatte dann irgendwann nach zwei Wochen die perfekte Einstellung und sah auch super aus in der Kamera und ja, am, am, am Ende hatte ich dann Lippenstift auf dem Zahn und dann äh, war es für mich vorbei. Also das war sehr stressig äh, am Anfang und äh, ich habe mich dann geeinigt, dass wir halt äh, mich nur auf die Hände beschränken und auf die Karten, weil das geht auch letzten Endes gar nicht um mich. Und äh, damit waren wir dann äh, ja Pari und äh, ja vielen Dank an alle, die mir folgen und treu sind und neu dazukommen und äh, mich auf meiner Reise begleiten. Äh, ich fühle mich euch sehr verbunden. Ich habe ganz tolle Twin Flames kennengelernt. Mit einigen arbeite ich auch zusammen, äh, ja, so ne, über die energetische Ebene. Dann äh, habe ich äh, ja andere Twin Flames, die einen eigenen Kanal haben, die channeln. Uh, guck mal auf Cosmic uh, Soul Messages, um, die channeln uh, Botschaften uh, von uh, ja, verschiedenen Engeln hauptsächlich und uh, ich untermal das mit meiner Musik. Um, zum Thema Musik, uh, ja, um, ihr seht das zwischendurch mal, was auf meinem Kanal kommt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, keinen zweiten YouTube-Kanal aufzumachen aus dem Grund, weil... Uh, YouTube leider äh, irgendwelche Bots äh, über äh, die Musik sendet und dann anfängt Urheberrechte und so weiter zu erheben, obwohl das totaler Schwachsinn ist. Ähm, und ich da jetzt so ein bisschen, äh, ja, also ein, ein bisschen demotiviert bin, äh, was die Arbeit mit YouTube angeht, was meine Musik angeht. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützt. Äh, also das ist Musik, die kann man auch nebenbei ganz gut hören. Ist jetzt nicht nur zur Meditation, äh, sondern äh, das kann man also wirklich auch äh, mal hören, wenn man irgendwie putzt, kocht oder irgendwie Besuch hat. Äh, von daher wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mich da so ein bisschen unterstützt und einfach mal reinhört. Ähm, es wird kurze und längere Stücke geben. Ähm, einige, die eben nur zur Meditation geeignet sind oder zum Schlafen und dann andere, die man wie gesagt als Sound Journey äh, laufen lassen kann. Ähm, ich werde wahrscheinlich auf ein anderes Portal umziehen, äh, was die Musik angeht. Ähm, wie gesagt, äh, na, aus dem Grunde, äh, weil das mit YouTube nicht ganz so äh, funktioniert, wie es sein sollte. Und ich mich da einfach in meiner künstlerischen Freiheit ein bisschen beschnitten fühle, wenn mir gesagt wird, ich hätte irgendwie äh, äh, Sounds geklaut. Äh, was nicht der Fall ist. Ich äh, kaufe das alles und äh, ne, also, äh, jemandem irgendwie sein Werk äh, zu, zu stehlen, äh, das liegt mir äh, ganz weit entfernt. Und das geht nicht um das gesamte Werk, sondern das sind einfache Soundsequenzen. Und so ein paar Vögel, äh, die im Regenwald dann irgendwie vor sich hin zwitschern, äh, da, ähm, ja 
kann dann jeder irgendwie kommen und äh, wie gesagt, das sind äh, nur gekaufte äh, Sachen, äh, wo ich äh, rechtlich auf der äh, sicheren Seite bin, nur ärgert mich das einfach und zieht mich dann energetisch so ein bisschen runter. Von daher ähm, gucke ich jetzt gerade, was alternativ äh, am Start ist und äh, werde dann, wie gesagt, mit meiner Musik dahin ziehen und ähm, da gebe ich euch aber noch Auskunft zu. Wir haben noch äh, Dynamiken frei am 19. Juli, also die anderen, die sind jetzt alle schon ausgebucht, die magischen Aufstellungen, die wir machen über Skype. Ähm, ihr könnt da also mit allen möglichen Thematiken kommen und äh, wir machen eine Auflösungsarbeit mit euch durch eine dynamische Aufstellung und auch ein magisches Mandala, in dem dann halt richtig gearbeitet wird. Äh, wir bieten das auf Englisch an. Ich kann das aber auch auf Deutsch übersetzen. Das hat jetzt die letzten Male wirklich sehr, sehr gut geklappt und ähm, es ist auch alles so angekommen, wie es sein sollte. Und äh, es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr tiefe Arbeit. Ich habe das jetzt selber ein paar Mal gemacht und bin immer wieder äh, erstaunt, äh, was dann letzten Endes dabei rauskommt. Ihr habt äh, unten in der Infobox die Möglichkeit, äh, ja, äh, Mandy anzuschreiben oder eben halt da unten auch direkt euch mit den äh, Brasilianern kurz zu schließen, die hervorragendes Englisch sprechen. Und Mandy macht das Ganze dann äh, auf Deutsch, äh, um einfach, wie gesagt, Termine anzubieten. Der 19. Juli, da haben wir noch vier Spots frei. Also, äh, ja, für die, die sich gerufen fühlen, äh, beeilt euch, was das Ganze angeht. Und ähm, ja, von daher, ich wollte jetzt noch zu meinem Kanal ähm, ja kurz äh, sagen, dass ich äh, na, aufgrund dessen, dass das jetzt 100 Readings sind, die äh, online sind, das sind also ein paar, ein paar hundert äh, Stunden, wo Spirit über Twin Flames spricht, äh, das ist eine ganze Menge, äh, wollte ich äh, die äh, Readings oder beziehungsweise die, die jetzt in der nächsten Woche ein, ein Reading bei mir buchen, also von heute na, also bis zum nächsten Donnerstag, ähm, einen Rabatt von 11 Prozent anbieten. Für alle, die, wie gesagt, jetzt äh, sich dazu berufen fühlen, auch ein eigenes Reading in Anspruch zu nehmen. Ich mache das mit dem Rabatt immer mal wieder zwischendurch und ich glaube, das ist heute dann doch irgendwie eine ganz gute ähm, Geschichte, um das äh, ja, anzubieten. Und von daher schreibt mir, ich bin ab heute Nachmittag äh, vier Tage am Meer, man darf wieder fliegen und da ich mich in Brasilien befinde und jetzt noch nicht so viel gesehen habe, ich habe noch nicht mal ein Caipirinha getrunken, seitdem ich hier bin, ähm, haben wir beschlossen, äh, ja, ans Meer zu fahren und da einfach ein paar Tage zu verbringen und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Anlass, dann ja, wie gesagt, nur meinen Kanal so ein bisschen zu feiern und ich weiß nicht, ob da irgendetwas auf hat, aber ein bisschen frischer Wind ist vielleicht auch mal zwischendurch nicht schlecht und auf Instagram seht ihr bestimmt dann das ein oder andere Bild oder vielleicht auch ein kurzes Video. So, das war's dann mit der Einleitung, die war mal ein bisschen länger als sonst. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, ich versuche mich immer wirklich kurz zu halten, was das angeht. Wir haben jetzt hier die männlichen Energien und äh, die äh, mentale Ebene und die Herzebene und wie das mit der weiblichen Flamme gesehen wird. Äh, wir haben, was zwischen beiden liegt, auch als Aufgabe und als Energie und äh, noch ein paar Botschaften von Spirit, was ihr jetzt in der nächsten Zeit machen könnt. Ja, ähm, ich äh, muss äh, ehrlich gestehen, dass mir die Tränen gekommen sind. Äh, das äh, passiert äh, zwischendurch immer mal wieder und äh, ja, heute ist wahrscheinlich sehr emotional was das Ganze angeht. Wir haben hier auf der ähm, mentalen Ebene aber die Karte Choose Wisely. Die hatten wir in einem der letzten Readings auch. Ich glaube, das war das 777-Reading. Hier haben wir eine Person sitzen ja, am Steg, wo es darum geht, weise Entscheidungen zu treffen. Das ist eine Karte, die hat mit Prokrastination zu tun. Also man bleibt sitzen und wartet ab, bis irgendetwas passiert, bis man eine Entscheidung treffen kann. Das ist leider bei den männlichen Energien öfters der Fall. Das hat Ursprünge, das hat Hintergründe. Das wird auch hier in einem Reading ganz deutlich aufgedeckt, worum das da wirklich geht. Wir als weibliche Flammen beziehen das eben dann auf uns, dass das Ablehnung ist und ähm, ja, dass dieser Mensch uns gar nicht in, im Leben haben möchte. Aber das, ganz oft ist es eben so, dass, dass sich wirklich was ganz anderes dahinter verbirgt. Ja. Und hier, äh, wie gesagt, das ist äh, ne, eine Situation, wo es eben darum geht, dass vielleicht auch Verwirrung da ist. Welchen Weg soll ich jetzt nehmen? In welche Richtung soll ich gehen? Hier sind zwei Vögel drauf, die in dieselbe Richtung fliegen und eigentlich ist der Weg relativ klar. Ja, wir haben hier eine Hand, die, die praktisch ne, hier geradeaus, da, hier, das geht in die Sonne rein. Ich schätze auch mal, ja, dass, wie gesagt, das Eiland gar nicht so, so weit entfernt ist, obwohl es jetzt nicht darum geht, irgendwie das Eiland zu finden, sondern nach Hause zu kommen. Ja, also in die Sonne rein, ins Licht rein und ähm, 
Ja, das ist, wie gesagt, eine Karte, wo man äh, ne, in, aus der Verwirrung rauskommen soll, aus der Prokrastination vor allen Dingen auch. Dieses äh, ne, man Wissen, man soll es tun, aber man tut es nicht. Und dann bei einigen, ihr seid schon so, so lange in diesem Prozess unterwegs und die männlichen Energien, ja, die sitzen immer noch da. Ja, das ist manchmal kann das also wirklich extrem frustrierend sein, gerade für die weiblichen Energien. Man fängt dann an, sich Filme zu fahren und irgendwie sich Horrorszenarien auszumalen, obwohl das eigentlich gar nicht so ist. So, und das ist natürlich bewusst und das, das, erzeugt, das erzeugt Druck, ob man das jetzt möchte oder nicht. Das erzeugt einfach so einen Druck, dass nur männliche Energien, die bleiben dann einfach hier sitzen. Ja, die wissen auch, dass hier äh, die Karte von Deception and Envy, also von Betrug, äh, ja, von, von, das sind niedere Energien, die hier eine Rolle spielen. Ja, die, das ist auch so diese Ghosting-Karte, sich, äh, sich äh, na, im Dunkeln äh, davon zu schleichen und keine Antworten zu geben und so weiter. Das ist halt passiert. Also bei den meisten von euch, ja. Und, ähm, Aufgrund dessen wird, wird, prokrastiniert man sich eben, ja, weil man nicht weiß, wie man dieses Verhalten erklären soll. Aber hier, hier kommt jetzt gerade was an die Oberfläche. Also ich finde das relativ gut, dass diese Thematik jetzt äh, na, des, des Öfteren schon äh, in der letzten Zeit, äh, wie gesagt, an die Oberfläche gekommen ist. Einiges braucht einfach seine Zeit. Das kann auch sein, dass sich einiges dann einfach wiederholt, weil man eben noch in diesem Prozess unterwegs ist. Dann guckt mal hier jemand eine Maske auf. Ähm, hat hier so ein bisschen irgendwie ne, so das Metall vor dem Herzen. Das ist eine, eine Karte, die mit, ja, mit Grün verbunden ist, aber auch mit Kommunikation verbunden ist. Dass man sich hier nicht geöffnet hat, dass man weiß, man soll es tun. Aufgrund dessen ist man hier komplett hängen geblieben im mentalen Bereich. Ja. Und schaut euch mal diese Karte an, das ist der Gehängte. Also ich finde diese Darstellung total dramatisch. Ja. Das ist ein Metallsarg, der ist mit sieben, äh, hier mit so sieben Schlössern, mit ähm, ja, so Metallschlössern umgeben. Man hängt fest, man kommt hier überhaupt nicht raus. Man hat sich selber Halt, wie gesagt, in diese Situation reingebracht, aufgrund dieses Verhaltens, dieses Wegschleichen im Dunkeln, sich selber nicht erklären zu können, ähm, seine Verhaltensweisen überhaupt nicht zu verstehen, verwirrt zu sein, Verwirrung angerichtet zu haben und jetzt, jetzt hängt man halt fest hier drin. Ja, das ist, äh, ne, hier sind auch noch Ruden am Baum, also das ist, ne, wie gesagt, eine sehr heftige Darstellung, finde ich, von, äh, von, vom Gehängten. Und man muss sich jetzt halt aus dieser Situation in irgendeiner Form befreien. Und das ist etwas, was bewusst ist. Was habe ich jetzt hier angerichtet? Was habe ich jetzt getan? Welchen Weg soll ich jetzt wählen? Ich bleibe jetzt erstmal hier sitzen, ähm, ja, bevor ich jetzt äh, wieder etwas falsch mache. Das ist das, was rüberkommt. Bevor ich wieder etwas falsch mache. Bevor das noch schlimmer wird, ja, bevor der Baum jetzt auch noch irgendwie Flammen, äh, Flammen fängt und äh, ne, äh, vor sich hin brutzelt und äh, ja, dann hier irgendwie ähm, ähm, ja, noch, noch Verbrennungen dazukommen. Okay? Das ist das, worum es jetzt gerade geht bei den männlichen Energien auf der mentalen Ebene. Ja, das ist, wie gesagt, bewusst werden, warum man, warum man hier festhängt. Warum? Ja, warum prokrastiniere ich mich? Warum äh, habe ich dieses komische Verhalten hier irgendwie an den Tag gelegt, obwohl es äh, um Liebe geht? Ja, der Turm hat eingeschlagen auf der, ähm, auf der emotionalen Ebene, auf der Herzensebene. Ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was hier in der Vergangenheit schon liegt, ähm, ja, dass man eben diesen Turm provoziert hat. Der Blitz hat eingeschlagen. Das ist meistens etwas, was von Spirit herbeigeführt wird. Es geschieht plötzlich, dass das etwas, was äh, gewaltig sein kann. Ja, ähm, das kann natürlich auch äh, mit, mit, äh, mit einer D Trennung zu tun haben, äh, mit der Separation vor allen Dingen auch. Also eine Separation ist keine Trennung. Ja, Separation ist eigentlich, also das ist ein Zustand, äh, der, der ist nicht real, weil man ist die ganze Zeit über zusammen, auch wenn man jetzt nicht auf der 3D-Ebene in irgendeiner Form Kontakt hat, aber unsere Seelen sind miteinander verbunden. Deswegen gibt es eigentlich keine Separation. Ja, das ist halt äh, ne, dem menschlichen, äh, wir, wir haben halt unser Ego und unser Ego versucht immer irgendwie alles zu erklären in unserer Rationale reinzuziehen und so, aber die Seelenreisen, die kann man einfach nicht rational erklären, okay. Ja, der Turm hat eingeschlagen, zack, bumm, ja, hier vorher, na, hier sind, äh, ja, Dinge zerstört worden und der Turm ist, äh, na, ich weiß, dass viele Leute Angst vor dem Turm haben, aber eigentlich ist der Turm das Krankenhaus Gottes. Ja, das heißt, dass alles zerstört wird, was nicht mehr zu einem gehört und das kann mit unter anderem eine Lebenssituation sein, eine Arbeitssituation sein, die Situation mit der, ähm, mit der weiblichen Flamme sein, das kann ähm, auch von außen in irgendeiner Form eingewirkt haben, mit Drittpersonen zu tun haben und so weiter. Ja, und äh, hier äh, ist ja der Ausdruck des Seins Rebuild, also hier geht es darum, etwas neu zu erschaffen. Hier wird das Herzchakra ja, geheilt und geschützt. Wir haben Engelenergien mit dabei und auch die Sonne ist hier. Ja, und praktisch ist das eigentlich so jetzt die weibliche äh, Energie, die vielleicht auch, äh, ne, das 
das ein oder andere herbeigeführt hat, was jetzt eben mit der Turmsituation zu tun hat. Vielleicht hat die weibliche Energie auch gesagt, hey, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß hier. Wir drehen uns hier seit Jahren im Kreis und eigentlich hättest du das lernen sollen jetzt. Ja, bei einigen gab es jetzt gerade auch in der letzten Zeit irgendwie eine Chance, wieder in die Reunion reinzugehen und wieder Kontakt aufzubauen. Und das kann gut sein, dass hier eine alte, alte Verhaltensweise nicht ausgeheilt wurde. Ja, und dass die weibliche Energie irgendwie gesagt hat, so, jetzt, ne, pf, dann kommt jetzt halt der Turm. Ja, müssen wir, müssen wir in irgendeiner Form mit leben. Und das hat, wie gesagt, jetzt hier etwas ausgelöst. Ja. Also nach dem Turm kommt die große Heilung. Und hier äh, sind, wie gesagt, Schmerzen. Und das geht aber jetzt, wie gesagt, in diese Heilung schon rein. Ja, und hier ist eben, wie gesagt, der Wille, hier noch, wieder etwas neu aufzubauen. Und äh, auch männliche Energien, auch wenn die jetzt hier sitzen, sich prokrastinieren und irgendwie im Gehängten, äh, ne, also einge, eingekesselt und eingemauert und, äh, hier, wie gesagt, sehr, sehr fest, äh, fest sind und starre, ähm, ähm, geht es darum, äh, hier ähm, ähm, mit Hingabe loszulassen. Das einfach... Lass, let it go, let it go, lass dieses alte Verhalten, man, man muss da nicht ewig drin stecken. Ja, so, und gerade wenn irgendwie Dinge ins Bewusstsein hochgekommen sind, das, das, ist, das ist dieser Knackpunkt. Äh, viele wissen und auch die weiblichen Energien wissen, hier gibt es etwas, was zu heilen ist. Aber man schafft das irgendwie nicht. Ja? Und dann, dann läuft man immer wieder im Kreis und das wird dann halt immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann baut sich so ein großer Druck auf, bis man dann irgendwann das nicht mehr aushält. Ähm, die männlichen Energien haben hier sich, ähm, das sieht auch aus wie so ein Turm irgendwie. Ja? Man weiß auch gar nicht, wie die männliche Energie da hochgekommen ist. Aber die haben hier tatsächlich an sich gearbeitet. Ja, auch wenn nach außen hin äh, vielleicht noch so der Eindruck entsteht, dass man hier irgendwie festhängt und äh, wie gesagt diese Turmsituation eingetreten ist. Hier haben wir aber jemanden, der steht sehr selbstbewusst und strahlt eben auch vor sich hin. Ja, also wir haben hier etwas, ich habe mal gef weiter gefragt, was bedeutet das denn jetzt? Ja, dieser Turm und äh, diese Situation, die eventuell auch von außen kommt, die damit zu tun hat, dass man eben dieses Verhalten an den Tag legt. Wir haben einmal die Karte für Healing Family Issues. Das Liebesleben, das wird davon Bene, Bene, also Benefiz tragen, ja, da profitieren, wenn den Eltern vergeben wird. Und hier haben wir eine ganz tiefe Thematik drin. Okay, wir, wir haben hier, ich habe weiter gefragt, ja, den König äh, der Pentakel. Guckt, guckt euch mal diese Karte an, das ist ein Vater ja, und zwei Söhne, die vielleicht irgendwie äh, Rivalität haben, wo der Vater vielleicht den einen Sohn oder vielleicht gibt es auch noch mehr Kinder ähm, 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 bevorzugt hat wo das Nesthäkchen eventuell nicht irgendwie äh, äh, angenommen wurde oder wie auch immer. Ja, also das, das, kann, das kann ganz viele verschiedene Situationen beinhalten. Das muss auch nicht unbedingt etwas damit zu tun haben, dass man Geschwister hat. Oft ist dies der Fall, muss aber nicht unbedingt. Viele sind ja auch einfach Einzelkinder. Ja, aber ne, das, das ist äh, also ja, der pra äh, pragmatische König, ja, der, der mit dem Geld nach Hause kommt, aber vielleicht gar nicht so wirklich in der Lage ist, äh, Liebe weiterzugeben. Ja, der stellt das Essen auf, dem Tisch, äh, auf den Tisch, sorgt dafür, dass irgendwie... Ähm, ja, die, die Kleider anständig sind, ist aber wie gesagt nicht in der Lage, in irgendeiner Form ähm, ähm, Gefühle zu vermitteln. Ja, der, der ist, der, der, also der, der, dieser König, der kann halt Nägel in die Wand schlagen ja? oder mit dem Bagger irgendwie durch, durch den Garten fahren und so, okay. Ähm, aber ist nicht unbedingt irgendwie, in, ne? also ich dachte jetzt mal so im negativen Aspekt. Ja? Also es gibt natürlich auch positive Aspekte vom König der Pentakel, aber das hier scheint wirklich ein Negativaspekt zu sein, der sich aufs Liebesleben ausgewirkt hat. Vielleicht hat, da gab es einen Vater, der sich immer prokrastiniert hat, ja, so und das, das, das als Muster weitergetragen hat. Vielleicht gab es einen Vater, der immer mal schön im Dunkeln verschwunden ist und man das als Kind mitbekommen hat, als Sohn. Also ich meine, es, es gibt auch männliche Flammen, die Frauen sind, ja, so, na, aber münzt das bitte auf eure Situation um. Ja, der, der nicht zu greifen war, der nicht zu fassen war und äh, ne, vielleicht irgendwie hier ne, mit Weinweib und Gesang äh, unterwegs war, während die Mutter und äh, ne, die Kinder zu Hause gesessen haben, zwei Essen auf dem Tisch hatten, aber der Vater war irgendwie niemals da. Ja, und sowas überträgt sich. Also das, wie gesagt, das, ne, das, das sind jetzt nur Beispiele, aber ähm, wir haben hier, wie gesagt, diese Thematik, die eben belegt, warum das hier passiert, warum diese Verhaltensweise da ist, warum die männlichen Energien hier so festhängen. Ja, wenn man sowas über Jahre hinweg mitbekommt, dann ist man das nicht anders gewohnt und übernimmt, wie gesagt, praktisch seine Muster. Das ist auch weder ein Vorwurf noch irgendwie, äh, wie auch immer, nur, aber Eltern sind nun mal auch nur Eltern. Ja, und äh, äh, ne, man, ja, wie gesagt, also das, man, man soll den Eltern immer oder den Älteren immer Respekt zollen und so weiter, darum geht es jetzt auch nicht, aber die haben auch ihre Muster und wenn die das nicht ausheilen, dann ne, klar kriegt man das als Kind mit. So, und das ist das, was, wie gesagt, jetzt gerade im mentalen Bereich, ne, das ist hier wirklich 
Aha, weil das hier, das ist auch eine sehr spirituelle Karte. Ja, also der Gehängte ist, 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 ist eine mega spirituelle Karte, der eben beibringt, lass los, let the shit go, dreh das Ganze um, dann wirst du frei, dann werden sich hier diese ganzen Ketten raussprengen. Diese sieben Siegel, die eben auch die Chakren belegen, ja, die dafür sorgen, dass man nicht sprechen kann, dass man, wie gesagt, emotional vielleicht auch ein bisschen verwirrt ist, weil man gar nicht weiß, was passiert denn da jetzt. Spirit wirkt mit an, dann kommt die weibliche Flamme noch um die Ecke und triggert alles in Grund und Boden. Also äh, ja, das ist jetzt hier eine ganz große äh, Geschichte, die jetzt in die Heilung reingeht. Ja, und das finde ich, äh, das finde, das finde ich toll. Ja, und der Turm musste sein. Ja, und der Turm musste passieren, damit hier dieses Licht ein reinkommen kann. Es gibt, glaube ich, von Ernest Hemingway ein äh, Sprichwort. Ähm, ähm, warte mal, das, das, das Licht bricht die Wunden. Frag, jetzt habe ich es vergessen. Lasst mich mal eben kurz, äh, ansonsten, ich setze euch diesen Spruch äh, unten in die Box rein, unter das Reading. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, das ist irgendwas mit, ne, dass, dass das Licht auf ne, die Wunden aufbricht, damit man, äh, damit man sehen kann, was da los ist. Also im Kontext, ja. Und wie gesagt, jetzt haben wir hier äh, ne, äh, dieses, die, diese Thematik vom Vater, Vaterthema, der hier irgendwas beigebracht hat, was nicht, äh, nicht, 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 äh, ja, nicht, nicht so gut war. Okay, und hier geht es eben darum, zu, zu, zu vergeben und auch zu heilen. Okay, und schaut mal hier, ne, sind die Eltern auch mit drauf, ja, und das Kind, die männliche Flamme, die hier steht, das wird von Spirit überwacht, Spirit hat jetzt gerade dahin geführt, ja, und auch das höhere Selbst der weiblichen Flamme, ja, um zu sagen, hier ist etwas nicht in Ordnung, ja, und dieses Verhalten, das ist unfair, mir gegenüber, etc. Okay, also die haben jetzt gerade so ein bisschen zu knabbern, ähm, das ist aber auch in Ordnung, ja, weil wie gesagt, also wenn, wenn einem etwas nicht bewusst ist, wie soll man es dann heilen, ne? das ist, äh, ne, das, deswegen scheint eben dieses Licht auf die Wunde, damit man das heilen kann, das, das ist das, was auch im Ernest Hemingway gesagt hat. Finde ich sehr weise, diesen Spruch. Wie die äh, Beziehung zur weiblichen Flamme gerade gesehen wird. Seelenvertrag, Leute. Sie wissen, das ist ein Seelenvertrag. Wir haben Justitia mit dabei, die hier ne, die, die Dinge in die Waage reinbringen soll. Ähm, das, wie gesagt, das, äh, ne, in dieser Seelenvertrag, das ist halt etwas ganz, was, was ganz tief rot und ganz tief im Wissen unterwegs ist. Die männlichen Energien, ja, die kümmern sich auch um ihre weiblichen Flammen. Auch wenn ihr das als weibliche Flammen gar nicht so mitbekommt. Das ist halt ne, der, äh, erstmal auf der energetischen Ebene und das ist ganz süß. Das ist eine unschuldige Liebe, die hier liegt. Ja, etwas, was, was ähm, mal ganz davon abgesehen, was jetzt alles so irgendwie im Außen passiert oder auch nicht passiert, äh, was an Triggern irgendwie kommt oder ne, was man sich für Filme fährt etc. Das ist eine unschuldige Liebe, die hier ist. Wenn man jetzt nur die Liebe anschaut, ja, Caring Connections, ich finde diese Karte total süß, das ist auch so ein frisch verliebtes Pärchen, guck mal, wie stolz er auf sie ist. Und die männlichen Energien, die lassen die weiblichen auch nicht los, ja, wir haben hier The Four of Pentacles und guck mal, das ist, ich lasse dich nicht los, ja, in dem, in, in dem, äh, in dem Sinne. Okay, ich, ne, das, man, man kann ne, Karten so und so lesen, aber das ist eben dieses, ich, ich lasse dich nicht gehen, weil wir einen Vertrag miteinander haben. Ja, und auch wenn es jetzt halt, wie gesagt, gerade irgendwie in diesem Stadium ist, das, dieses Stadium wird sich weiterentwickeln. Ja? Also man kommt auch irgendwann aus dem Gehängten raus. Da muss man sich jetzt nicht irgendwie zehn Jahre drin aufhalten, nur man bleibt so lange hier drin hängen, bis man diese Erleuchtung bekommt. Und die Erleuchtung ist jetzt da auf der emotionalen Ebene. Das sind Vaterthemen, ja, die hier an die Heilung reingehen sollen. Das heißt jetzt auch nicht, dass hier na, na, keine Heilung stattfindet. Nur das begründet eben auch, warum man geflüchtet ist und äh, man sich nicht auseinandersetzen konnte und äh, nicht reden konnte. Ja, man, wenn man nicht weiß, so, na, was, was da passiert, dann bleibt man äh, na, ganz oft, und das haben auch weibliche Energien, äh, na, bleibt man einfach hier sitzen, bis sich ein Weg öffnet. Okay? Ja, und, das, und dann pro, prokrastiniert man sich und dann kommt das halt ganz schräg an wie bei anderen, ja, die dann einfach gar nicht wissen, worum geht es hier eigentlich überhaupt. Und dann na, fangen die weiblichen Energien an, sich Filme zu fahren, etc. Ja, aber hier ist, wie gesagt, jetzt was das angeht, eine relativ einfache Erklärung. Oh, coming together. Das ist die Soulmate-Karte. Ja, zwei der Kelche. Und schaut mal, die männliche Energie kommt, ja, umarmt auch wieder, ja, die weibliche Energie und sagt, schau mal, ich habe dir was mitgebracht, hier, Erleuchtung. Ich habe hier in der Zwischenzeit an mir gearbeitet, ich habe hier etwas erkannt, ich musste vielleicht auch alleine hier irgendwie diesen Block hochsteigen, wo keiner weiß, wie die männliche Energie da hochgekommen ist, ja, das war wahrscheinlich Levitation, okay, ähm, ja, und... Die männliche Energie kommt und sagt, du bist meine Soulmate, schau mal, was ich hier in der Zwischenzeit erarbeitet habe. Ich komme ja auch mit Licht, so eine kleine Lichtkugel, so eine kleine Perle. 
Ja, und beide sind ganz harmonisch miteinander. Das ist der, ne, das, das ist das, die Energie auch, wo, 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 männliche, äh, wo die männlichen Anteile drin sind. Soulmate. Wir sind vertraglich miteinander verbunden hier. Das ist ein Ehevertrag, den wir geschlossen haben. Vor weiß ich nicht, wie viele hunderttausend Leben. Immer wieder und immer wieder. Und ich erinnere mich daran. Deswegen lasse ich dich auch nicht gehen. Ich halte fest, ja, auch wenn ich vielleicht äh, nur ein bisschen blöd festhalte jetzt gerade momentan, aber äh, ich halte fest an dem Ganzen. Ja, deswegen äh, werden, werden weibliche Energien sich auch nicht so einfach verabschieden können. Man kann dieses Band nicht durchschneiden. Ja, man kann Bänder durchschneiden, die, äh, die nicht mehr dienlich sind, ja, die mit Attachment zu tun haben und auch äh, nur Gelübden, die, die, äh, die ähm, ja, keinen Sinn mehr machen äh, mit äh, Energiebändern, äh, wo andere irgendwie dazwischen sind etc. Das kann man alles lösen, ja, Step by Step. Aber dieses Band von, von Twin Flames, weil wir sind eins, ja, und sie sagen, du bist, you're the one. Du bist meine Soulmate. Ja, das ist, ist, ist eine ganz süße Energie. Und die versuchen jetzt gerade den inneren Frieden, ja, so vom Gehängten sich rauszulösen aus diesem Metallsarg und hier mal irgendwie in diese Energie reinzugehen. Das ist das, was Spirit gerade ankurbelt. Ja. Ähm, da geht es auch da, darum, täglich äh, zu meditieren. Also es gibt viele, 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 die spirituell sind und also auch viele männliche Flammen, die spirituell sind. Ich weiß auch nicht, was irgendwie in Deutschland los ist. Also das ist das, was ich beobachte, weil immer irgendwie wieder gesagt wird, dass es, dass, naja, so viele weibliche Energien spirituell sind, aber die männlichen nicht und die, die kriegen gar nichts mit und so weiter. Also ich bin da jetzt ein bisschen unterwegs irgendwie in Thailand gewesen, auf einigen Heilungen und nicht nur auf einigen, sondern auf vielen. Und das war immer 50-50. Also 50% Frauen, 50% Männer. Hier in Brasilien ist das genau dasselbe, wenn wir hier irgendwie Rituale veranstalten oder irgendwie äh, Dynamiken und so weiter. Da sind genauso viele Männer wie Frauen da. Ja, und äh, na, das, das ist in Deutschland nicht anders. Nur ist es wahrscheinlich so, dass männliche Energien nicht so an die Öffentlichkeit gehen. Die zaubern halt auf eine andere Art und Weise. Ja, das ist, äh, na, die sind eher nach innen gehen statt nach außen gehen. Das ist das, was ich äh, beobachtet habe. Und das macht auch Sinn letzten Endes. Okay. Aber na, unter Schätzt bitte eure männlichen Flammen nicht, weil die, das sind äh, ne, sehr starke äh, spirituelle Persönlichkeiten und Wesen. Ja, und äh, Spirit fordert jetzt dazu auf, geh mal nach innen, geh mal in ruhige Momente rein, äh, Meditation, äh, ne, versuch diese äh, Momente auch zu genießen. Selbst wenn du hier in diesem Metallsarg hängst, ich habe ja schon gesagt, das ist eine sehr spirituelle Karte, da hat man keine andere Wahl mehr als nach innen zu gehen, wenn man hier in diesem Metallsarg unterwegs ist, der so festgekettet ist, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Die sind jetzt in die Ecke gedrängt, die haben keine andere Wahl, als sich jetzt damit auseinanderzusetzen, um genau hinzugucken, was, woher kommt das alles. Weil ne, man sieht ja hier auch, die, die wollen mit euch zusammen sein. Ja? Also ihr, werdet, ihr werdet geliebt. Und man kann Dinge eben missverstehen, ja? wenn man sich nicht öffnet und miteinander redet. Das ist dann einfach so, das kann dann alles sein. Ja? Und äh, ne, dann hängt man selber als weibliche Energie in der Vermutung drin. Aber hier ist, ne, wie gesagt, du bist meine Soulmate. Ich kümmere mich um dich, ich lasse dich auch nicht los, auch wenn es jetzt gerade sehr schwierig äh, ist, ja? weil, weil ich hier ne, in, in diesem Prozess unterwegs bin. Ja, wie gesagt, Spirit wirkt jetzt hier ein. Ja? Denn andere werden auch fühlen oder ihr werdet fühlen, dass es das euren männlichen Energien jetzt bald besser geht, weil die hier in der Lage sind, sich zu befreien. Ja, das loszulassen, aus, der, aus dem Metallsarg zu entweichen, weil es hier um wahre und echte Liebe geht. Das ist die Energie, die beide miteinander verbindet. Love. Liebe. Guck mal, das ist wie, wie süß er sie beobachtet. Ja? Das ist auch so ein Bild aus alten Zeiten und... Äh, kann natürlich auch sein, dass das jetzt halt mit einem beobachtenden Aspekt zu tun hat, aber es ist Liebe, ja, durch Raum und Zeit hinweg. Die haben sich miteinander verabredet oder ihr habt euch miteinander verabredet, weil es Liebe ist. Ja, und Liebe ist so stark, ne, auch wenn man zwischendurch irgendwie wie, ne, festhängt, nicht weiterkommt und so weiter. Habt Verständnis dafür, ja. Also eure männlichen Energien haben auch Verständnis dafür, wenn man mal zwischendurch irgendwie wahnsinnig ist und sich halt voll die Filme fährt. Die wissen darum, ja, die wissen, dass es hier irgendwie, äh, ne, dass die auch Verwirrung gestiftet haben. Ja, und dass das auch teilweise den weiblichen Energien nicht, nicht gut geht, weil man dann auch da sitzt und sich fragt, what the fuck, was ist hier los? Will er mich in seinem Leben, will er mich nicht in seinem Leben? Er kommt über die andere Ebene, ist aber nicht in der Lage, mich irgendwie auf 3D äh, ne, zu empfangen oder wie auch immer. Äh, ja, ne, ne, ja ne, ne, da kann alles äh, ne, hochkommen. Und das wissen sie. Ja, das ist halt, wie gesagt, diese Prokrastination, die dann eben auch dazwischen liegt. Die, und dann aus Angst, was ist, was ist, wenn ich jetzt auf sie zugehe, schlägt sie mir die Tür vor der Nase zu. Geht in die Liebe rein. Ja. Ihr werdet geliebt. Okay. Ja, und ich finde diese Karte auch immer total süß. Und schaut mal, sie hat hier so eine grüne Kette. 
Und vielleicht sollen die einen oder anderen tatsächlich äh, sich eine Kette um den Hals hängen mit einem äh, Jaspis oder Jade oder eine, einem anderen grünen Stein. Das kann natürlich auch ein Rosenquarz sein. Ja, aber der sollte dann genau zwischen den Brüsten hängen und nicht irgendwie am Kielchakra oder irgendwie hier unten. Ich weiß, dass diese ganz langen Ketten total schön sind, aber das ist halt eine Heilkette, ja, die ihr euch zulegen sollt, um äh, ja, in, na, in die Herzensenergien reinzugehen. Die weiblichen Habt jetzt hier die Karte Obstacles and Challenges. Ja, das sind Herausforderungen. Stürze ich ab hier unten irgendwie in den Fluss rein oder schaffe ich dieses Mal hier drüber zu springen? Das können mehrere Faktoren sein, die hier jetzt gerade eine Rolle spielen. Ja, das äh, muss jetzt auch nicht unbedingt nur auf eure Flamme bezogen sein. Das kann was mit Arbeit zu tun haben, auch mit familiären Angelegenheiten, äh, mit Freunden, äh, mit äh, welchen Weg gehe ich jetzt als nächstes, welchen Schritt mache ich als nächstes, etc. Ja, das, das ist, wie gesagt, zeigt Herausforderungen an und das ist vielleicht noch so ein bisschen holprig werden könnte, äh, jetzt gerade in der nächsten Zeit, vielleicht auch eben in Bezug auf das, was jetzt hier im mentalen Bereich stattfindet. Ja, das kann sein, dass die männlichen Energien hier einfach durch, äh, durch den Gehängten einfach noch ein bisschen damit zu tun haben, um genau herauszufinden, um genau herauszuklamüsern. Also ich meine, Leute, Elternthemen, ne? das ist nicht mal eben kurz, ach, jetzt weiß ich Bescheid und am nächsten Tag ist das geheilt. Man ist ja auch äh, über mehrere Jahre mit seinen Eltern zusammen, im besten Fall. Okay, und es gibt auch Weisen oder irgendwie, wie auch immer. Ja, das kann natürlich auch äh, ne, in irgendeiner Form eine Rolle spielen, aber äh, na, das dauert einfach, bis man hier, hier durch ist. Ja? Und gibt ihnen einfach ein bisschen Zeit und auch dieses Verständnis, weil ihr habt diese Themen ja auch die eben hochkommen. ja Und das kann natürlich auch hiermit zu tun haben. Vielleicht spiegelt ihr euch auch und bei den einen oder anderen kommt, boah, mein Papa war genauso ja oder ist genauso oder mein Großvater oder wie auch immer. Ja, das ist halt, halt gerade ne, in Bezug auf die männliche Armen, Armenreihe, die hier liegt. Vielleicht habt ihr das auch. Ja, also horcht einfach mal rein. ja Und äh, ne, diese Obstacles and Challenges, das hat dann mal weitergezogen. Da haben wir die Nine of Cups, das ist eine sehr schöne Energie. Das ist die, das ist die Energie der Wunscherfüllung. Ja, der eure Träume und Wünsche gehen in Erfüllung. Ja, es mag vielleicht jetzt noch, wie gesagt, die ein oder anderen Herausforderungen geben, aber ihr seid in der Lage dazu. Hier, schaut mal, Genie in a Bottle kommt raus und sagt, welchen Wunsch hast du? Welchen Wunsch kann ich dir erfüllen? Und ihr habt hier mehrere Wünsche frei. Vielleicht ist es, geht es jetzt auch um die Klärung des Weges. Ja, vielleicht gibt es Zwischenschritte in irgendeiner Form, die erledigt werden sollen, damit der Weg frei ist. Ja, ob das jetzt irgendwie finanziell ist, beruflich ist, ob da ne, toxische Leute um euch herum sind, die einfach raus sollen, ob es Energiebänder gibt, die durchschnitten werden sollen, Ex-Partnerschaften, ne, what, what, äh, Elternthemen, was auch immer. Ja, also seid euch wohl bewusst darüber, dass es hier, äh, ne, ihr habt hier magische Unterstützung. Spirit ist mit dabei. Spirit hilft euch und ihr seid auch nicht umsonst auf dieser Reise und ihr seid auch nicht umsonst in Love mit, mit, mit eurer männlichen Energie. Genauso wie die männliche Energie auch nicht umsonst mit in euch verliebt ist und euch liebt. Egal was ist, egal was ist. Ja. Und wenn man einmal weiß, warum sich jemand so pro prokrastiniert und warum jemand hier in diesem Metallsack unterwegs ist, weil, weil hier einfach eine starke, vielleicht auch sehr missbräuchliche äh, äh, Elternenergie die es vielleicht nicht schlecht gemeint hat, das sage ich nicht, ja. Aber einige haben nun mal irgendwie den Knall nicht gehört, ne? das, die einen oder anderen wissen, wovon ich spreche, ja. Und äh, das, das hat solche Auswirkungen gehabt, dass, dass man hier festhängt, schüchtern ist, ja, vielleicht gar nicht irgendwie gelernt hat, äh, sich, sich zu äußern, weil einem der Mund verboten wurde oder weil, weil sowieso nie zugehört wurde oder was auch immer. Ja, und wenn ihr da das Verständnis für habt, dann ist das, na, dann... dann ist dieses bisschen abwarten und an sich selber noch arbeiten, okay? Das Verständnis auch dafür zu entwickeln, das ist, das ist doch dann gar nicht mehr so schlimm, weil es geht doch um Liebe, Leute. Surrender to your full power, das ist das, was die äh, weiblichen Energien tun sollen. Das Leben fordert euch dazu auf, in eure volle Kraft hineinzutreten, anstatt euch selber klein zu machen. Wer macht sich denn von euch klein? Das kann natürlich gut sein, dass man als weibliche Energie da sitzt und der meldet sich nicht bei mir und man ein schlechtes Selbstbewusstsein auf einmal hat und irgendwie äh, denkt, man ist nicht schön genug etc. etc. Also das tritt, das tritt halt ganz große Wellen los. Nur wenn man sich da, darüber bewusst ist, dass das gar nicht mit einem selber zu tun hat, ja, sondern äh, tatsächlich ein Problem der männlichen Energie ist, die äh, hier jetzt gerade irgendwie versucht, äh, ne, ähm, das in, in die Heilung reinzubringen dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. Und dann kann man hier auch stehen und sagen, okay, mein Schatz, ich weiß, was bei dir los ist. Es tut mir total leid, dass du darunter gelitten hast, dass das so einen Einfluss auf dein Leben genommen hat, ja, dass das ne, zwischen uns beiden in irgendeiner Form äh, ähm, 
etwas aufgeworfen hat und getriggert hat. Aber ich warte auf dich, bis du fertig bist mit deiner Heilung. Ja, und deswegen sollte ich hier auch in eure volle Kraft rein, äh, eintreten. Anstatt euch selber klein zu machen und euch selber immer wieder zu erzählen, dass ihr nicht gut genug seid und so ein Schwachsinn. Das ist nicht wahr. Ja, weil, wir, wie gesagt, wir haben hier Liebe liegen. Ihr seid Soulmates, ihr seid miteinander verbunden. Soulmates, Twin Souls. Ja, und das, das, ist, äh, das ist halt was ganz Besonderes. Ja, Gott ist auf dem Moon. Folgt eurer Intuition jetzt gerade in der nächsten Zeit. Das ist auch das, was jetzt hier äh, noch von Spirit kommt. Ja, The Goddess of the Moon ist, ist diejenige, die sich mit dem Mond verbindet. Wir haben jetzt äh, morgen oder übermorgen, ich weiß das gar nicht genau, äh, einen Vollmond. Ja, eine Mondeklipse, wo ein ganz großer Shift eintreten kann, okay? Und uh, The Goddess of the Moon weist an, in die Intuition reinzugehen. Schaltet das Ego aus, schaltet aus ne, diese ganzen Geschichten, die man sich selber irgendwie immer wieder erzählt und vielleicht auch immer wieder in Wiederholungen kommen, äh, weil man möchte, dass das bei der männlichen Energie ankommt. Ja, klar kommt das an. Deswegen sitzen die jetzt gerade hier drin, okay? Ja, das ist genau, ich habe gesagt, das kommt auch nochmal Druck irgendwie von den weiblichen Energien, was aber auch ganz normal ist, okay? Aber man hat sich eben dazu verabredet, das auszuhalten und vor allen Dingen auch zusammen auszuhalten. Es wird ein Happy End geben für ganz, ganz viele. Folgt eurer Intuition. Wir haben ja auch nochmal die Bestätigung, das ist euer Soulmate, das ist euer Twin Soul. Ja, und hier oben knutscht ihr schon die, die ganze Zeit über. Da oben ist man die ganze Zeit zusammen in der 5D-Geschichte. Ja, und wie gesagt, deswegen sage ich auch, es gibt keine Separation. Auch wenn man auf 3D sich geblockt hat oder nicht miteinander redet und blablabla. Das ist einfach, weil man durch einen eigenen Prozess durchgeht. Das ist nur mal die, das ist nun mal die Reise ja, der Twin Flames, die Reise der Soulmates. Und da soll es hinführen. Folgt eurer Intuition, schaltet das Ego aus. Ja. Das Ego, das kann gut sein, wenn man, ähm, ich sage jetzt mal so, weltliche Geschichten hat. Ja. Das, das Ego warnt äh, ne, vor, äh, vor allem Möglichen, äh, kann vielleicht auch wieder ne, überwarnend sein. Ne, aber das, das Ego ist gut, um Geld zu verdienen, dass man die Miete reinkriegt, dass man irgendwie, äh, ne, ich sage jetzt mal so, dieses alltägliche Leben auf die Reihe bekommt. Dazu ist das Ego da. Ja. Das hat aber nichts zu suchen äh, in der Liebe. Also in der Liebe zerstört das Ego nur. Ja, da sollt ihr auf euer Herz hören und auf eure Intuition hören. Hier ist eine ganz tolle Frage. Answer the call. Ja, also beantwortet den Ruf. Wohin werdet ihr gerade gerufen? Wohin wird eure Seele euch gerade gerufen? Was ist euer nächster Schritt? Ich finde, darüber kann man sehr, sehr gut meditieren. Ja, wir sehen wir sehen auch eine Person sitzen. Wohin? Werdet ihr als nächstes gerufen? Was ist euer nächster Schritt? So, und schaut mal, das ist auch nochmal so eine Spiegelung zu dieser Karte. Ja? Wohin werde ich gerufen und was ist mein nächster Schritt? Das ist genau das, das hier. Dasselbe in grün. Ja? Die männlichen Energien überlegen gerade. Wie soll ich das veranstalten, auf sie zuzukommen? Ja? Wie soll ich es veranstalten, hier meine Maske abzulegen, mein Verhalten zu rechtfertigen? Ja, ich hänge hier gerade so ein bisschen fest, wie gesagt, aufgrund von Elternthemen, ja, vom Vaterthemen, Thematik. Das soll in die Heilung reingehen, aber genau deswegen ist auch der Turm. Der, der, der Spirit hat gesagt, so zack, jetzt ist mal Schluss hier und jetzt, jetzt komme ich hier mit dem Blitz, damit es erkannt wird. Was ist euer nächster Schritt? Okay, das ist eine sehr schöne äh, 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 Frage, um, wie gesagt, in die Meditation reinzugehen. Hier gibt es auch nochmal Meditation und Kon äh, Kontemplation, ja, die Dinge in den Ausgleich zu bringen. Vor allen Dingen sich mit dem Element des Wassers zu verbinden, mit den Gefühlen zu verbinden, aus dem Ego rauszukommen. Okay, und es geht jetzt auch nicht hier, hier, hier darum, irgendwie stundenlang äh, ein Loch in die Wand zu gucken, sondern äh, ja, vielleicht auch mit geführten Meditationen zu arbeiten, da, Tag zu träumen. Ja, und, und äh, North Spirit auch darum zu bitten, dass sie hier, ähm, wie heißt das, ähm, Inspiration bekommt. Wir haben hier noch ein Spirit mit, Blessing of the Waters. Ja. Es gibt einen Segen auf, äh, ja, auf das Element Wasser, auf das Element der Gefühle, dass Gefühle wieder zum Fließen kommen können. Und manchmal muss man tief tauchen. Manchmal bleibt man auch da unten irgendwie im Schlamm stecken und wird hier irgendwie von der, von der Nymphe, von der, äh, ja, von der Nymphe in irgendeiner Form <lacht> vielleicht auch ertränkt. Ja, aber ähm, ne? also es geht halt, wie gesagt, darum, man muss tief in Gefühle eintauchen. Ja, und auch wenn es manchmal so ein modriges Wasser ist und vielleicht auch nicht so angenehm, ja, man kommt immer wieder wie ein Lotus am nächsten Tag neu ans Licht, ja, um neu zu erblühen. Wir haben ja auch einen Schmetterling mit drauf, sehe ich gerade, ja, das, der, der für die Transformation steht. Ja, und vielleicht auch, äh, ne, wie gesagt, morastiges Wasser äh, wieder in etwas Fließendes zu verwandeln. Das kann auch eine von, von, von diesen Wünschen sein. Ja? Das kann auch eine von diesen Herausforderungen sein, die Dinge wieder ins Fließen zu bringen. 
bleibt im Hier und Jetzt. Ja, geht mal aus diesem ganzen Vergangenheit, äh, ne, er hat mir dies, das und jenes angetan und so weiter, bla bla bla, geht da raus. Ja, das, das bringt nichts, irgendwie immer nur im Vergangenen kleben zu bleiben. Ihr seid im Hier und Jetzt. Ja, und ihr seid jetzt auch nicht in der Zukunft, sondern ihr seid im Hier und Jetzt. Ja, und es geht darum, im, im, im Hier und im Jetzt das, das äh, anzunehmen und eben auch zu erleben, ähm, was das Leben euch beibringen soll. Im Hier und im Jetzt. Ja? Also wer sich dabei erwischt, immer wieder in eine vergangene Situation reinzugehen, ja? der sorgt eben auch dafür, dass die männlichen Energien dann äh, hier kleben bleiben. Also ich meine, die können das auch total gut. Ja? Das ist wie gesagt jetzt nicht irgendwie hier bösen, bösen, weiblichen Flammen. Aber äh, ne, man, man kettet halt immer fester, immer fester, immer fester, immer fester, bis, bis sie sich gar nicht mehr bewegen können. Und die versuchen das hier schon. Ja? Sich da, da, da irgendwas ist bewusst. Ja, und das tut halt eben auch weh. Die wissen auch, wie sehr das der weiblichen Energie weh tut. Deswegen seid im Hier und Jetzt, ja, arbeitet mit Rassiel. Rassiel ist ein Engel, der durch Raum und Zeit wirkt. Das ist ein Magier, also der kann auch gut frühere Leben auflösen. Ja, aus dem Hier und Jetzt heraus, okay, jetzt und folgt eurer Intuition. Das hatten wir ja schon mit der, mit der Goddess of the Moon. Mit dieser Karte folgt eurer Intuition. Was, wohin wird eure, eure Seele als nächstes gerufen? Das ist so diese Kernfrage in diesem Reading. Braucht ihr Heilung? Braucht ihr Heilung in einem bestimmten Chakra? Ähm, welchen Schritt? Ja, welcher Schritt kommt als nächstes? Sollt ihr auf eure Flamme zugehen? Äh, kommt eure Flamme auf euch zu? Gibt es irgendwas, was ihr heilen sollt? Ja, gibt es irgendetwas hier? Deswegen ist auch diese Auseinandersetzung mit diesen Five, äh, five, äh, five of äh, Obstacles, mit dieser Fünf so wichtig. Was, ist, was, ne? was, was gibt es jetzt in, 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 in eurem Leben, was vielleicht nicht unbedingt etwas mit eurer Flamme äh, zu tun hat, sondern einfach ein, Schritt, ein Zwischenschritt ist? Was gibt es da zu heilen? Wo sind, da, äh, wo sind Hindernisse, ne? die aus dem Weg zu räumen sind? Ja, und ihr habt hier ganz, ganz kräftige Unterstützung, äh, was das Ganze angeht. Und das hier kann, wie gesagt, vielleicht helfen. Vielleicht ist es tatsächlich irgendwie eine Heilung aus einem früheren Leben. Ja, dass es da irgendwie eine Art Traumata gibt, was immer wieder zwischen euch kreist und äh, ja, man, man, man kann es irgendwie selber nicht auflösen. Holt euch Hilfe. Ja, ihr könnt hier mit Graciel arbeiten, aber eben auch, wie gesagt, also nur mit, mit, mit Leuten, die euch da unterstützen. Geht in die Natur. Viele von euch waren viel zu lange zu Hause jetzt gerade in der letzten Zeit. Ja, geht, geht raus, setzt euch in die Sonne, ja, nehmt ein bisschen Vitamin D auf, geht im Wald spazieren, geht barfuß, geht an den See, riecht am Gras, schaut euch die schönen Blumen an etc. Und auch die Krafttiere, die euch über den Weg laufen. Das ist unter anderem auch ein Orakel, das ist das keltische Baumorakel. Vielleicht fühlen sich einige dazu berufen, das mal auszuprobieren ja, und da eben auch, ja, in, in, Antworten rauszubekommen. Er hat also ganz private, persönliche Antworten, okay? Und die Meerjungfrauen sagt, keep going, keep going, bleibt in der Bewegung drin, ja? Auch wenn, wenn männliche Energien jetzt gerade so ein bisschen festhängen irgendwie, ähm, na, könnt ihr dafür sorgen, dass hier, wie gesagt, die Dinge in den Flow reinkommen. Keep going, bleibt nicht stehen und gebt nicht auf vor allen Dingen, ja? Manchmal wollen wir das Handtuch werfen und sagen, ey, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, das geht alles nicht mehr. Keep going. Ja, ihr habt hier, wie gesagt, auch diese Unterstützung, dass die Dinge wieder ins Fließen kommen können. Konzentriert euch darauf, dass Dinge ins Fließen kommen. Ja, das, das, das. Also ihr könnt durch Raum und Zeit wandern, befreit eure männlichen Energien doch hier raus. Kommt doch mit dem Schlüssel und schließt hier ein Schloss nach dem anderen auf. Okay, ein Schloss nach dem anderen. Ihr habt diesen Schlüssel in der Hand und der Schlüssel ist Liebe. Das, das, das ist der Schlüssel, okay. Schlüssel, äh, Liebe, nichts anderes, Love tun das doch auch für euch. Auch wenn das vielleicht nicht irgendwie so ersichtlich ist, ja, weil die meisten sich nur auf die Union konzentrieren und wann ist es denn so weit und so weiter. Aber da, da läuft eine ganz gewaltige Geschichte schon die ganze Zeit über. Du schaffst das, Erzengel Michael. Ihr schafft das. Ja. Auch ein starker Spirit, der äh, übrigens auch mit Twin Flames verbunden ist. Also der kommt auch mit seinem Lichtschwert und äh, durchtrennt alles, was äh, nicht mehr äh, ja, ähm, ähm, dienlich ist, nicht, äh, na, was, was hindert auf dem Weg. Und ihr sollt mit Michael arbeiten, äh, für die, die sich mit ihm verbunden fühlen. Wir haben die Karte Energieheilung, Merlin, also auch ein äh, toller ähm, Spirit. Man weiß halt nicht, ob der wirklich existiert hat oder nicht. Auf jeden Fall ist er auf der anderen Ebene existent. Ein sehr kraftvoller Zauberer äh, zur Zeitkönig Artus unterwegs und äh, er sagt Energieheilung. 
ja, geht zu einem Ener Ener Energieheiler oder ne, lernt eben selber vielleicht auch diese Technik. Also es gibt ganz viele verschiedene Techniken der Energieheilung. Äh, ne, vielleicht zieht euch was an, vielleicht läuft euch jemand über den Weg. Ihr könnt auch Merlin bitten, über die andere Ebene zu kommen und äh, euch dabei zu unterstützen. Das ist ein sehr weites Feld mit der Energieheilung, äh, ne, vielleicht das ein oder andere auszuprobieren, äh, damit hier eben auch ne, die, die, die Solarplexus-Energie wieder freigeschaltet werden kann. Einige sollen Yoga machen. Also Yoga dient eben auch, äh, ne, Körper, Geist und Seele in den Ausgleich zu bringen, Atemtechniken, äh, ne, das kann man auch hier mit Meditation und Kontemplation äh, äh, zusammenführen. Äh, ihr müsst jetzt auch nicht alles auf einmal machen. Die einen ruft eben Merlin, die anderen ruft, äh, ruft hier Yoga und äh, andere sollen eben hier mit äh, Michael arbeiten. Äh, ihr könnt natürlich auch alles auf einmal machen. Äh, und schaut mal, diese Karten sind alle irgendwie äh, ja, so ein bisschen äh, lila-lastig. Wir haben die nächste, die lila-lastig ist. Also das ist dann praktisch... Äh, ein Hinweis auch aufs Kronenchakra, ja, auf spirituelle Erleuchtung und hier haben wir noch künstlerischer Ausdruck. Ja, also für die, die Künstler sind, gibt es künstlerischen Ausdruck. Und wenn ihr anfangt, ein Bild zu malen, ja, wo ihr selber mit einem Schlüssel kommt und hier diese ganzen Ketten freisprengt. Also ich meine, wie soll sich jemand, der hier drin ist, selber befreien? Manchmal braucht man ein bisschen äh, Unterstützung und Hilfe. Und ihr würdet euch auch freuen, wenn eure männliche Energie über die andere Ebene kommt und tanzt und hier, äh, ne, sagt, komm Baby, wir sprengen jetzt die Ketten zusammen, okay? Ja, also versucht, ne, ihr, ihr könnt spielerisch umgehen mit, die, mit dieser ganzen Ernsthaftigkeit, die in dieser, äh, in, in dieser Reise steckt. Manchmal müssen wir uns selber eben, äh, wie gesagt, äh, ne, eben auch befreien. Künstlerischer Ausdruck, ja, also sowas ist auch damit gemeint, okay? Und ihr könnt natürlich auch Bilder malen, singen, tanzen, lachen, schreien, also äh, ne, worauf ihr Bock habt, um äh, ne, da eben äh, durch künstlerischen Ausdruck, das ist auch Magie. Das ist Magie, ja, Poesie zu schreiben, Gedicht zu schreiben. Ja, das, das, das wirkt eben auch ja, über, äh, über die metaphysische Ebene. Ach, meine Lieben. Ja. Was sagen die weiblichen Energien der männlichen? immer die Wahl, was du tun sollst. Und das finde ich total weise. Ja. Hier, für die Männlichen, die sich hier wiederfinden, wähle die Liebe. Du hast immer die Wahl, was du tun sollst. Bleib hier nicht sitzen. Hier, geh ins Licht, geh in die Liebe rein. Hammer. Und guck mal, hier ist ein Vollmond mit drauf. Ja. Da haben wir, wie gesagt, jetzt so ein Pärchen tanzt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Die Karten sind äh, toll. Aber die sind eben auch sehr, also so klein gezeichnet, dass ich das kaum erkennen kann, auch in real. Ja, und wie gesagt, hier tanzt das Pärchen beim Vollmond. Und das ist sehr, sehr weise, was die weiblichen Energien dem männlichen sagen. Weißt du nicht, wo, lang, wo, wo du lang gehen sollst? Weißt du nicht, wie du hier aus deinem, deinem Sarg rauskommst? Will die Liebe, lass mit Hingabe los. Ciao, dann bist du draußen. Was sagen die männlichen Energien dem weiblichen? Sei authentisch du selbst, sage echt und ehrlich, wer du bist und was du empfindest. Ja, vielleicht haben auch die weiblichen Energien manchmal ein paar Masken aufgesetzt und ne, verstecken sich hier so ein bisschen hinterm Baum. Ähm, auch der Schmetterling der Transformation, der hier mit eintritt. Ja, und sei authentisch du selbst. Ja, und auch wenn ihr mal sauer seid zwischendurch, das ist in Ordnung. Das ist okay. Also ne, ihr habt einen Vertrag miteinander. Ja, und man kann veranstalten, was man will und man kann, also, ne, ich sag jetzt mal so, zum absoluten Teufel auch zwischendurch mal mutieren. Ihr werdet trotzdem geliebt, ne? seid, seid, seid euch sicher. Ich möchte gerne noch eine Karte von mir, was die männlichen und weiblichen mitteilen. Ich mach das Süßes zum Abschluss. Schenkt euch kostbare Zeit. 
Ja, mit unseren Partnern in wichtigen Beziehungen müssen wir uns unbedingt die Zeit nehmen, einander zuzuhören und miteinander zu reden. Ich weiß, dass das jetzt für einige sehr ironisch rüberkommt, ja, gerade wenn die männlichen Energien halt äh, in ihrem komischen äh, Verhalten äh, ne, von diesen sieben Schwertern und dem Ghosting unterwegs sind. Ähm, es geht aber hier tatsächlich darum, ähm, die andere Ebene zu betreten. Ja. Nehmt euer Kuschelkissen, kuschelt eure, äh, eure, männlichen, kuschelt eure männlichen Energien aus dem Sarg raus. Die kriegen das mit. Ja, das ist auch ein Schlüssel. Also wie gesagt, geht, kommt mit Liebe. Kommt mit Liebe. Guck mal, wie süß die hier sitzen. Ja, knutschend äh, na, auf diesem schönen See mit dieser Herzchenlampe. Und äh, die männlichen Energien wünschen sich ähm, ja, Aufmerksamkeit. Okay, und äh, eben auch, dass, dass ihr auch zuhört. Dass ihr, an, dass ihr anfangt, zwischen den Zeilen zu lesen. Und nicht nur, ja, wir haben jetzt keinen Kontakt miteinander. Und äh, ne, das, das, also, ne, ich, ich habe das jetzt ein bisschen äh, überspitzt dargestellt. Ich kenne das selber. Wie gesagt, wenn das Ego reinkickt, dann, äh, dann ist vorbei. So, und deswegen schaltet euer Ego aus und geht in diese Herzensenergien, geht in diese Liebe rein. Ja, und ähm, merkt, merkt doch. Ja, ihr wisst, also ich meine, ihr guckt ja auch nicht umsonst so ein Reading an. Ihr wisst doch, dass ihr hier ne, eine spezielle Verbindung miteinander habt. Ihr wisst doch, dass ihr hier die Liebe von dieser Seite habt, von euren männlichen Energien. Das wird hier neu total untermauert. Ihr seid äh, Soulmates, Twin Souls. Und deswegen ist es, wie gesagt, auch eure Aufgabe, zwischendurch mal so einen Schlüssel zu nehmen und wie gesagt, hier das ein oder andere aufzuschließen und eben auch das Verständnis zu haben, dass manche Verhaltensweisen einfach nur aus, aus der Kindheit, aus früheren Leben etc. einfach da sind, die, die, die vielleicht im Moment nicht zu erklären sind, aber in der Zukunft. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Weg auch zu ebnen. Meine Lieben, ja, für das 100. Reading fand ich ganz toll. Ähm, wie gesagt, wer äh, gerne ein Reading buchen möchte, jetzt gerade in der nächsten Woche, komme ich euch gerne mit den 11 Prozent entgegen. Ähm, ich äh, nehme auch meinen Computer mit ans Meer, äh, von daher, also nicht direkt ans Meer, aber äh, zumindest ins Hotel. <lacht> von daher könnt ihr mich äh, auf jeden Fall erreichen und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank für eure Treue über die Zeit hinweg und ich wünsche euch von Herzen alles Liebe und alles Gute und bis bald. Bye, bye.